ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం లివర్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలియచేయడానికి మనతో పాటు బంజరా హిల్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అండ్ లివర్ డిసీజెస్ నుంచి డైరెక్టర్ అండ్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ అండ్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ డాక్టర్ ఆర్వి రాఘవేంద్రరావు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ముందుగా చెప్పండి అసలు మన బాడీలో లివర్ మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఎలాంటి పనులు చేస్తుంది సార్ లివర్ లివర్ అనేది మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి దగ్గరగా ఉంటుంది డైజెస్టివ్ సిస్టంలో మనం తిన్న ఆహారం అంతా కూడా డైజెస్ట్ చేయడానికి జీర్ణం చేయడానికి లివర్ ముఖ్యంగా తోడ్పడుతూ ఉంటుంది పాన్క్రియాస్ గ్లాండు లివరు ఈ రెండు కూడా తిన్న ఆహారంలోని అన్ని పదార్థాలని డైజెస్ట్ చేయడము వాటిని శరీరానికి అందించే విధంగా వాటిని విభజించడం చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఆహారం డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆహారంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు అది కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ వీటిలన్నింటినీ కూడా వినియోగించుకొని లివరు శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని పదార్థాలని కూడా అవి ఎంజైమ్స్ కానివ్వండి హార్మోన్స్ కానివ్వండి శరీరానికి తోడ్పడేటువంటి ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి వీటిలన్నింటినీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి తయారు చేసి తిరిగి శరీరానికి లివర్ అందిస్తూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా మనకి శరీరంలో ముఖ్యమైన ఎనర్జీ సోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో గ్లూకోజ్ దీన్ని కూడా లివర్ తన లోపల నిల్వ ఉంచుకొని శరీరానికి టైం టు టైం ఎప్పుడు అవసరమైనప్పుడు అప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ని కూడా శరీరంలోకి రిలీజ్ చేసి మనకి శరీరంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోకుండా అవసరమైనప్పుడు తగిన స్థాయిలో గ్లూకోజ్ ఉండేటట్టు కూడా లివర్ తోడ్పడుతూ ఉంటుంది మూడోది లివరు తన మన శరీరంలో జరిగేటువంటి అన్ని రకాల ప్రక్రియలని కూడా అనేక రకాల హార్మోన్ ప్రక్రియలు ఎంజైమ్ ప్రక్రియలు అనేక జీవ ప్రక్రియలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిలన్నింటినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేయడంలో సమన్వయం చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఒకవైపు పోషక ప్రక్రియ చేస్తూనే రెండో వైపు మనకి శరీరంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి కొన్ని రకాల వ్యర్థ పదార్థాలు ఉంటాయి ఇది అమోనియా లాక్టేటు బిల్లురూబిను ఇవి ఇవి కనుక ఎక్కువ మోతాదులో శరీరంలో జమ అవుతే అవి కొన్ని రకాల అనర్థాలకు దారితీస్తాయి సో ఈ విష పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో శరీరానికి ఉపయోగపడినటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మల విసర్జన ద్వారా శరీరం నుంచి బయటకు పంపించే విసర్జన ప్రక్రియను కూడా లివర్ పోషిస్తుంటుంది సో ఒకే సమయంలో పోషక ప్రక్రియ విసర్జన ప్రక్రియ రెండింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా చేయగలిగినటువంటి ఏకైక అవయంగా మనం లివర్ని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ యూజువల్గా మనం లివర్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి అండ్ నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి లివర్లో ఏంటంటే మనకి అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ మనకి తరచూ చూస్తూ ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి సాధారణంగా హెపాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే లివర్కి సంబంధించినటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్సే చాలా సందర్భాల్లో ఉంటాయి వైరల్ ఏ వైరస్ కానీ ఈ వైరస్ కానీ B వైరస్ C వైరస్ ఇటువంటి ఇబ్బందులు చాలా సందర్భాల్లో మనం లివర్లో చూస్తుంటాం కొన్నిసార్లు కొన్ని రకాల పరాన జీవులతో కూడా అది అమిబియాసిస్ కావచ్చు లేకపోతే హైడ్రాటిట్సిస్ట్ కావచ్చు కొన్నిసార్లు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు లివర్ యాప్సెస్ లాంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు ఇవి కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఈ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా మనం లివర్లో చూస్తుంటాం ఇవి కాకుండా కొన్నిసార్లు మనం లివర్ లోపల గడ్డలు ఏర్పడ్డాం కణుతులు ఇవి కూడా చాలా సాధారణంగా మనం లివర్లో చూసేటువంటి ఇబ్బందులు లివర్ లోపల ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ట్యూమర్స్ ఇవి క్యాన్సర్ కావచ్చు క్యాన్సర్ కాని ట్యూమర్స్ కూడా లివర్లో మనం చాలా తరచుగా చూస్తుంటాం వీటితో పాటుగా లివర్లో మనకున్నటువంటి అలవాట్ల మూలంగా కానివ్వండి అంటే ఆల్కహాల్ లాంటి దురలవాటు కానివ్వండి లేదంటే కొన్ని రకాల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వీటిల మూలంగా వచ్చే లివర్లో వచ్చేటువంటి పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అంటే లివర్ సిర్రోసిస్ కొన్నిసార్లు ఈ లివర్ సిర్వోసిస్ అనేది కొన్ని రకాల జన్యుపరమైన లోపాల మూలంగా కూడా మనకి శరీరంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇందులో ముఖ్యంగా మనకి ఈ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవాళ రేపు చాలా ఎక్కువగా మనము లివర్ లోపల క్యాన్సర్ ఏర్పడ్డము అది బాగా ముదిరిన దశ వరకు మనకి కనపడకపోవడం తెలియకపోవడము దాని మూలంగా ఇబ్బందులు పెరగడం తరచూ ప్రమాదకరంగా మారడం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ట్యూమర్స్ అన్ని ట్యూమర్స్ క్యాన్సర్సా లేకపోతే కొన్ని ట్యూమర్స్ నాన్ క్యాన్సర్సా అట్ ది సేమ్ టైమ్ క్యాన్సర్ ఒకసారి స్టార్ట్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే లివర్ లోపల ఒక గడ్డ ఏర్పడినప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ అనగానే అది క్యాన్సర్ అని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు అయితే లివర్లో మనం చాలా కామన్గా చూసే ట్యూమర్స్ చా
క్యాన్సర్ కాని కణుతులే ఉంటాయి అవి హిమాంజోమా అని ఫోకల్ నాడ్యులార్ హైపర్ ప్లేజియా అని హిపాటిక్ అడినోమా అని ఈ విధమైన గడ్డలు ఏంటంటే అవి ఒక ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ లాగా వచ్చి ఫర్దర్గా పెరగవు అవి అవి వేరే చోట్లకు స్ప్రెడ్ కావడం కానీ శరీరంలో లివర్లో వేరే చోట్ల వేరే భాగాలకు స్ప్రెడ్ కావడం కానీ ఇటువంటి ఇబ్బందులు వాటితో ఉండవు ఇవి వీటిని బినైన్ ట్యూమర్స్ ఆఫ్ ద లివర్ అంటాం సో దీనివల్ల చాలా సందర్భాల్లో ప్రమాదం అంటూ ఏమీ ఉండదు అట్ ద సేమ్ టైం కొన్నిసార్లు మనకి ఈ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఇవి చాలా సందర్భాల్లో ట్యూమర్ క్యాన్సర్కి దారితీయకపోయినా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే వీటిని క్యాన్సర్ నుంచి డెఫినెట్గా మనం డయాగ్నోస్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం సో అందువల్ల లివర్లో వచ్చే ట్యూమర్స్ అన్నీ క్యాన్సర్ కాకపోయినా వాటిని క్యాన్సర్ ఉందా లేదా ఇవి బినైన్ ట్యూమర్సా కాదా అనేది నిర్ధారణ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు లివర్లో క్యాన్సర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పేషెంట్లో అసలు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తాం ఇంటర్నల్గా కానీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్గా కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే లివర్లో క్యాన్సర్ ఏర్పడినప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో దాని సిమ్టమ్స్ తొలి దశలో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మిగతా బాడీ పార్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే లివర్లో క్యాన్సరు సాధారణంగా లివర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు వస్తుంది మామూలుగా క్యాన్సర్ అనేది మిగతా భాగాల్లో ఏంటంటే హెల్దీ భాగంలోనే ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ యొక్క పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి లివర్లో అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ లివర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే లివర్ సిర్రోసిస్ ఏర్పడుతుంది లివర్ సిర్రోసిస్ ఏర్పడడానికి కారణాలు ఏమన్నా ఉండవచ్చు ఆల్కహాలు లాంగ్ టర్మ్లో ఆల్కహాల్ మూలంగా లివర్ డ్యామేజ్ కావచ్చు హెపటైటిస్ బి వైరస్ లేదా హెపటైటిస్ సి వైరస్ని కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అవి లోపల లోపల లివర్ని డ్యామేజ్ చేసి లివర్ సిర్రోసిస్కి దారి తీయవచ్చు లేదంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని రకాల జన్యుపరమైన లోపాలు లేదా జన్యుపరమైన మార్పుల మూలంగా లివర్ పర్మనెంట్గా డ్యామేజ్ అయ్యి లివర్ సిర్రోసిస్ ఏర్పడవచ్చు కారణం ఏమైనప్పటికీ కూడా ఒకసారి లివర్లో సిర్రోసిస్ ఏర్పడితే దాని లోపల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లివర్ క్యాన్సర్స్ లివర్ సిర్రోసిస్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక పది శాతం కేసెస్లో మనము క్యాన్సరు లివర్ సిర్రోసిస్ లేకపోయి లేకపోయినప్పటికీ కూడా లివర్లో రావచ్చు సో అందువల్ల ఏంటంటే లివర్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు రోగ లక్షణాలు అనేవి సిర్రోసిస్కి సంబంధించిన లక్షణాలు ఉంటాయి క్యాన్సర్కి సంబంధించిన లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి సిర్రోసిస్లో సాధారణంగా జాండీస్ అనేది మనం ముఖ్యంగా చూస్తాం లో ఇంటెన్సిటీ జాండీస్ పసరికలు ఉండడము దాంతోపాటుగా కడుపులో ఉబ్బరం ఉండడము కడుపు నీరు చేరడం మూలంగా కడుపు ఉబ్బరం రావడము వామిటింగ్స్ లేదా మల విసర్జన్లో బ్లడ్ పోవడం ఇవి సాధారణంగా మనం లివర్లో సిర్రోసిస్ ఏర్పడినప్పుడు మనం చూసేటువంటి రోగ లక్షణాలు దీంతో పాటు గనక బరువు తగ్గడము ఆకలి మందగించడము ఇటువంటి ఇబ్బందులు కూడా మొదలు తోడవుతే అది క్యాన్సర్కి సూచనగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లివర్ సిర్రోసిస్ ఉన్న పేషెంట్స్ తరచూ పరీక్షలు కనుక చేయించుకుంటూ ఉంటే లేదా లివర్ సిర్రోసిస్తో పాటు లక్షణాలతో పాటుగా ఆకలి తగ్గిపోవడము బరువు తగ్గిపోవడం లాంటి ఇబ్బందులు ఏర్పడినప్పుడు తప్పనిసరిగా క్యాన్సర్ చోటు చేసుకుంటుందా అనే విషయాన్ని రూల్అవుట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ విధంగా రోగ లక్షణాలని కనుక మనము క్రమంగా మనము గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా క్యాన్సర్ని చాలా తొలి దశలోనే లివర్లో మనము ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలవుతుంది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి శ్రీను గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి డాక్టర్ ఉన్నారు నమస్కారం అండి చెప్పండి అంటే ఈ విధమైన సిమ్టమ్స్ జనరల్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో అనేక రకాల ఇబ్బందుల మూలంగా ఇవి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అది కడుపులో పుండు ఉండడం కానివ్వండి కొన్నిసార్లు పాన్క్రియాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి లివర్లో ఇబ్బందులు కానివ్వండి ఇటువంటి అనేక రకాల సమస్యల మూలంగా ఈ విధమైన ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్దర్గా కొన్ని రకాల పరీక్షలు చేయడం ద్వారా తప్పకుండా దీన్ని మనము సిమ్టమ్స్ దేని మూలంగా వస్తున్నాయి అనేవి మనము నిర్ధారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీలైతే ఒకసారి మీరు దగ్గరలోని గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ని కలవండి లేదంటే హైదరాబాద్ వస్తుంటే ఇక్కడ రోడ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ బంజారాయిల్స్లో హైదరాబాద్లో 
నేషనల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అండ్ లివర్ డిసీజెస్ సంస్థలో నేను ఉంటాను పని రోజుల్లో ఏ రోజైనా మీరు వచ్చి కలిస్తే ఫర్దర్గా ఏం చేయవచ్చు అనేది మనం ఆలోచన చేద్దాం ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు లివర్ క్యాన్సర్కి ఒక పేషెంట్ మేజర్గా ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించాలి అంటే లివర్ క్యాన్సర్ని సస్పెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం లివర్లో క్యాన్సర్ ఉత్పత్తి అవుతోందా లేదా అనేది కనుక మనము అనుమానం వస్తే తప్పనిసరిగా ఫర్దర్గా పరీక్షలు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ పరీక్షల్లో చాలా సందర్భాల్లో మనం తేలికపాటి అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షను కనుక చేయగలిగితే అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష ద్వారా లివర్లో జరుగుతున్నటువంటి అనేక రకాల మార్పుల్ని అది మనం గుర్తించడానికి తొలి దశలోనే గమనించడానికి వీలవుతుంది లివర్ గట్టిపడుతోందా లివర్లో సిర్రోసిస్ ఏర్పడుతోందా సిర్రోసిస్ లివర్లో ఏమన్నా గడ్డలు లాంటివి ఏమన్నా చోటు చేసుకున్నాయా గడ్డలు ఉంటే అవి క్యాన్సర్కి సూచనగా కనిపిస్తున్నాయా లేదంటే బినైన్ ట్యూమర్సా క్యాన్సర్ గడ్డ యొక్క సైజ్ ఎంత అది లివర్లో ఒక చోటనే ఉందా మరిన్ని చోట్ల అది స్ప్రెడ్ అయి ఉందా లేకపోతే లివర్కి సప్లై చేసేటువంటి రక్తనాళాలకు కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉందా ఇటువంటి అనేక రకాల విషయాలని మనము అల్ట్రాసౌండ్ కనుక డెడికేటెడ్గా లివర్కి సంబంధించిన అల్ట్రాసౌండ్ని ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రేడియాలజిస్ట్ కనుక చేస్తే ఈ యొక్క అన్ని విషయాలని కూడా మనం గమనించడానికి వీలవుతుంది అల్ట్రాసౌండ్ తోటి ఇంకోటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనికి రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకపోవడం మూలంగా అనేక సందర్భాల్లో మనం దీన్ని ఒక స్క్రీనింగ్ పరీక్ష లాగా యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు లివర్కి సిర్రోసిస్ ఏర్పడే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆల్కహాలిక్స్ కానివ్వండి హెపటైటిస్ బి లేదా హెపటైటిస్ సి ఇబ్బందుల మూలంగా బాధపడుతున్న వాళ్ళు కానివ్వండి జన్యుపరంగా ఇబ్బందులు గురైన వాళ్ళు కానివ్వండి ఈ విధమైన పేషెంట్స్ హై రిస్క్ ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లలో మనం ఈ స్క్రీనింగ్ అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు కనుక చేస్తే చాలా తొలి దశలోనే లివర్ సిర్రోసిస్ని దాంట్లో ఏర్పడుతున్న లివర్ క్యాన్సర్ని గమనించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని గుర్తించే మనం కూడా రెగ్యులర్గా పీరియాడికల్గా ఇక్కడ ఏదైతే బంజర్ హైల్స్లో నేషనల్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ అండ్ లివర్ డిసీజ్ సంస్థని కొత్తగా నెలకొల్పాము దానిలో కూడా పీరియాడికల్గా మనము ఈ లివర్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ని మనం ఒక ప్యాకేజ్ రూపంలో చాలా తక్కువ ఖర్చు తోటి వీటిని లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కానివ్వండి అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు కానివ్వండి క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి మనం పీరియాడికల్గా ప్రజలకు అందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీంతో పాటుగా అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షతో పాటుగా ఆల్ఫా ఫీటోప్రోటీన్ అనేటువంటి రక్త పరీక్షను కనుక చేస్తే చాలా తొలి దశలోనే లివర్ క్యాన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీలవుతుంది ఫర్దర్గా లివర్ క్యాన్సర్ యొక్క స్టేజ్ని గుర్తించడానికి లివర్ సిర్రోసిస్లో దాని మూలంగా జరుగుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని గుర్తించడానికి మనం ఫర్దర్గా సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానివ్వండి అవసరాన్ని బట్టి ఈ క్యాన్సర్ గడ్డ నుంచి లివర్ బయాప్సీ పరీక్షలు కానివ్వండి మనం చేస్తూ ఉంటాం వీటిల ద్వారా క్యాన్సర్ యొక్క స్టేజ్ని గుర్తించడానికి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి కావాల్సినటువంటి విధానాన్ని మనము గమనించడానికి వీలవుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు అదర్ క్యాన్సర్స్ లాగా అంటే బాడీలో వేరే పార్ట్స్లో క్యాన్సర్ చూస్తే కీమోథెరపీ రేడియేషన్స్ అవి చేస్తారు కదా సో సేమ్ వే లివర్ క్యాన్సర్ కూడా అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఇంకేమైనా వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇన్ జనరల్ మనకి మిగిలిన శరీర భాగాలతో కంపేర్ చేస్తే లివరు అదేవిధంగా లివర్కి అనుబంధంగా ఉండేటువంటి బాడీ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో గాల్ బ్లాడర్ కానివ్వండి బయల్ గొట్టాలు కానివ్వండి బయల్ డక్ట్స్ కానివ్వండి లేదంటే ప్యాన్క్రియాస్ కానివ్వండి వీటిల్లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్సు జనరల్గా కీమోథెరపీకి రేడియేషన్కి అంత ఎఫెక్టివ్గా వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి వీలు పడదు అందువల్ల లివర్లో ప్యాన్క్రియాస్లో బయల్ డక్ట్స్లో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్స్ని మనం సాధారణంగా ఆపరేషన్ పద్ధతుల ద్వారా వాటిని తొలగించడానికి క్యూర్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం పర్టికులర్గా లివర్ క్యాన్సర్కి వచ్చేటప్పటికీ లివర్ క్యాన్సర్ని మనము ఆపరేషన్ విధానాల ద్వారా అంటే లివర్లో ఏ పార్ట్లో అయితే క్యాన్సర్ షోట్ చేసుకుందో దాన్ని హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ ద్వారా పూర్తిగా తొలగిస్తేనే దానికి క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ని కూడా మనం కొన్ని సెలెక్టివ్ కేసెస్లో లాప్రోస్కోపీ పద్ధతుల ద్వారా అంటే ఓపెన్ గార్డ్ పెట్టకుండా చిన్న హోల్స్ ద్వారా హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ని కంప్లీట్గా చేసి లివర్ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా క్యూర్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ని మనము హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ ద్వారా ట్రీట్ చేయలేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది క్యాన్సరు లివర్ బయటకి స్ప్రెడ్ కావడం కానీ లేదా లేదా రోగి యొక్క పరిస్థితి ఆపరేషన్ని తట్టుకుండేటువంటి పరిస్థితి లేకపోవడం మూలంగా కానివ్వండి 
మనము ఇటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన విధానాలని మనం అవలంబిస్తుంటాం ఇందులో ఏంటంటే వెరీ హై డోస్ కీమోథెరపీని మనము రెగ్యులర్గా క్యాన్సర్కి ఇచ్చే కీమోథెరపీని పెరిఫరల్ వీన్స్ ద్వారా నరాల ద్వారా ఎక్కిస్తాం అయితే లివర్ క్యాన్సర్కి వచ్చేటప్పటికి రెగ్యులర్ డోస్లో ఇచ్చేటువంటి కీమోథెరపీ మందులు పనిచేయవు కాబట్టి హై డోస్ కీమోథెరపీని మనము ఎక్కువ మోతాదులో డైరెక్ట్గా లివర్ క్యాన్సర్లోకి మనం ఇంజెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని రకాల యాంజియో ఎంబలైజేషన్ విధానాలని అవలంబిస్తాం వీటిల ద్వారా ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేయకుండా యాంజియోగ్రామ్ పద్ధతుల ద్వారా డైరెక్ట్గా లివర్ రక్తనాళాల్లోకి ఆ కీమోథెరపీని పంపించి అది డైరెక్ట్గా లివర్ క్యాన్సర్ ఉన్న ప్లేస్లోకి చేరి అక్కడ డిపాజిట్ అయ్యి హై డోస్ కీమోథెరపీ అక్కడే ఉండిపోయేటట్టు దానికి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దాని మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఈ హై డోస్ కీమోథెరపీ అనేది ఆ లివర్ క్యాన్సర్ పైన పనిచేయడానికి మిగతా బాటిల్ పైన ఈ యొక్క ప్రభావం పడకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఈ విధానాన్ని మనము ట్రాన్స్ ఆర్టీరియల్ కీమో ఎంబలైజేషన్ అంటే టేస్ విధానం అంటాం అదే కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో మనము హై హీట్ మూలంగా ఈ యొక్క తీవ్రమైన వేడితోటి హీట్ వేవ్ తోటి మనం ఈ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా కరిగించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయవచ్చు మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ టెక్నిక్స్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ టెక్నిక్స్ వీటిల ద్వారా కూడా మనము ఈ క్యాన్సర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో స్పెషల్ రేడియేషన్ విధానాలని కూడా మనము లివర్ క్యాన్సర్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఏదేమైనప్పటికీ కూడా క్యాన్సర్ని కనుక మనము ఆపరేషన్ పద్ధతుల ద్వారా అది సింగిల్ స్టేజ్ కానివ్వండి టూ స్టేజ్ కానివ్వండి ఆపరేషన్ ద్వారా ప్రయత్నం చేసి తొలగిస్తేనే క్యాన్సర్కి లివర్ క్యాన్సర్కి క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి 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 సార్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ నాకు ఫస్ట్ నొప్పి వల్ల రైట్ సైడ్ లో వచ్చింది సార్ నొప్పి నాకు ఓకే ఏంటంటే నేను యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ లో నొప్పితో నాకు ఒక టూ మంత్స్ అట్ వచ్చిన అంత ముందు వచ్చినండి వచ్చి అట్లా జాండీస్ అయినాయి సార్ నాకు ఫస్ట్ జాండీస్ వల్ల బాగా ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పేసి లివర్ కి ఇదండి అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను సార్ అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ నొప్పి స్టార్ట్ కావడం వస్తుంది సార్ అది నొప్పి మళ్ళీ కొంచెం నేను కొంచెం జ్వరం అది వస్తుందా జాండీస్ తో పాటుగా జ్వరం అనేది రావట్లేదు సార్ నాకు అది నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ నాకు కొంచెం ఏదన్నా స్కిన్ తయారీ ఫుడ్ అట్లాంటిది అంటే రిపీటెడ్గా ఈ విధంగా జాండీస్ కావడం అనేది జాండీస్ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒక రోగ లక్షణం చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే పసరికలు అయింది అంటే దానికి మూల కారణం తెలుసుకోకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో జాండీస్ ఎందువల్ల వచ్చింది అది రిపీట్ కావడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి వీటిల్ని మనం తరోగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే జాండీస్ని పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ యొక్క ఆలోచనని మనము సరిగ్గా అవగాహన చేసుకొని ఈ యొక్క దీన్ని దాని ద్వారా ఫర్దర్గా పరీక్షలు అవి చేయించుకుంటేనే ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు లివర్కి అంటే ఒకసారి కంప్లీట్గా కట్ చేస్తే రీగ్రోత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా డాక్టర్ సో ఈ లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కంప్లీట్గా అది కట్ చేయొచ్చా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అలా కట్ చేసిన తర్వాత రీగ్రోత్ అయినప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ క్యాన్సర్ తోటి వస్తుందా లివర్ లేకపోతే ఫ్రెష్ లివర్ వస్తుందా అంటే లివర్కి ఉన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఏంటంటే తను లివర్ని మనము సగానికి పైగా లివర్ని తొలగించినప్పటికీ కూడా లివర్ తిరిగి నార్మల్ స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రిన్సిపుల్ని మనం యూజ్ చేసుకునే లివర్ క్యాన్సర్లో కూడా రాడికల్ ఆపరేషన్స్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి వీలవుతుంది లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటే కాదు లివర్కి వేరే భాగాల నుంచి వచ్చి చేరినటువంటి సెకండరీ లివర్ క్యాన్సర్స్ అంటే మెటాస్టాటిక్ లివర్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి లివర్లో ఉండేటువంటి బైల్ డక్ట్స్లో వచ్చేటువంటి కొలాంజో కార్సినోమా అనేటువంటి తీవ్రమైన క్యాన్సర్ కానివ్వండి వీటిలన్నిట్లో కూడా మనం అగ్రెసివ్గా లివర్ ఆపరేషన్ని హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ని ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ బేస్ పైనే మనం చేస్తూ ఉంటాం దీంట్లో కొన్నిసార్లు అవసరాన్ని బట్టి మనం సుమారుగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లివర్ని కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది రోగి యొక్క పరిస్థితి 
లివర్ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా అంచనా వేసుకొని దాని ప్రకారంగా లివర్లో ఉన్నటువంటి టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద లివర్ వరకు కూడా మనము సక్సెస్ఫుల్గా సులువుగా సేఫ్గా మనం తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని తర్వాత మూడు నుంచి ఆరు నెలల వ్యవధి లోపల తిరిగి లివరు పూర్తిగా తన యొక్క నార్మల్ సైజ్కి చేరడము శరీరానికి కావలసినంతగా పనితీరులోకి తిరిగి లివరు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ యొక్క లివర్ క్యాన్సర్స్ ఆపరేషన్ చేసే ముంపు లివర్ యొక్క ఓవరా ఓవరాల్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది లివర్ యొక్క కండిషన్ ఎట్లా ఉంది సిర్రోసిస్ ఉంటే సిర్రోసిస్ యొక్క స్టేజ్ ఏంటి సిర్రోసిస్ యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉంది వీటిల్ని అంచనా వేసిన తర్వాతనే పూర్తిగా మనము అవసరాన్ని బట్టి రక్త పరీక్షలు సిటీ స్కాన్ పరీక్షలు ఎండోస్కోపీ పరీక్షలు వీటిలన్నింటినీ చేసిన తర్వాతనే ఒక అంచనా ప్రాపర్గా వేసి దాని ప్రకారంగా కనుక మనము హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ని చేస్తే మనము సుమారుగా టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద లివర్ వరకు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సేఫ్గా సులువుగా తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎక్కువగా వింటున్నాం కదా సో అసలు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎవరికి చేస్తారు అండ్ ఏ కేసులో చేస్తారు అంటే లివర్ క్యాన్సర్లో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది డెఫినెట్గా ఒక ఇండికేషన్ మనకు ఉంది అయితే సాధారణంగా ఏంటంటే లివర్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రయత్నం చేయాల్సింది హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆపరేషన్ వీలు కాదో అటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రమే మనము కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సూచించడం జరుగుతుంది సాధారణంగా లివర్లో క్యాన్సరు ఒక చోట కనుకే పరిమిత అయి ఉంటే దానికి మనం హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ను సర్జికల్ విధానాలు ఇతరత్ర సర్జికల్ విధానాలని మనం అవలంబిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే లివర్ క్యాన్సరు మోర్ దాన్ వన్ ప్లేస్లో ఉందో అది కనుక పరిమితికి నిలబడి ఉంటే పరిమితి లోపలే ఉంటే దానికి స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియా ఉంటాయి దానికి సైంటిఫిక్ క్రైటీరియా ఉంటాయి దానికి దాంట్లో కనుక పరిమితిలో కనుక ఉంటే వేరే భాగాల్లోకి లివర్లో వేరే పార్ట్స్లోకి స్ప్రెడ్ అయినప్పటికీ కూడా వితిన్ దట్ క్రైటీరియా కనుక ఉంటే మనం డెఫినెట్గా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ని సూచించవచ్చు దీనివల్ల టూ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే మనకి సాధారణంగా లివర్ క్యాన్సర్ అనేది లివర్ సిర్రోసిస్లోనే ఏర్పడుతుంది సో కాబట్టి లివర్ సిర్రోసిస్ని మనం పూర్తిగా తొలగించినట్టు అవుతుంది రెండోది హెపటెక్టమీ ఆపరేషన్ చేయలేని పరిస్థితుల్లోనే మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాం కాబట్టి లివర్ క్యాన్సర్ కూడా పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా సెలెక్టివ్ కేసెస్లో రోగి కనుక స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియాలో ఫిట్ అవుతూ ఉంటే మనము లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడం ద్వారా రోగికి ఉన్నటువంటి లివర్ సిర్రోసిస్ని అదేవిధంగా అడ్వాన్స్డ్ లివర్ క్యాన్సర్ని రెండింటినీ కూడా సమర్థవంతంగా మనం ట్రీట్ చేయవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ ఆల్కహాల్ లాంటివి తీసు అంటే స్పైసీ ఫుడ్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకే వస్తాయా లేకపోతే ఎవరికైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే సాధారణంగా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి మనకున్నటువంటి ఆహార అలవాట్లు మన జీవన సరళితో ముడిపడి ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే భారతదేశంలో లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సాధారణంగా వచ్చేటువంటి లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ వైరల్ హెపటైటిస్ ఇది ఇది శుభ్రమైన నీరు శుభ్రమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం మూలంగా కలుషితమైన నీటి మూలంగా మనకి ఒకళ్ళ నుంచి వాళ్ళ ఒకళ్ళకి ఈ హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అందువల్ల ఆహారం తీసుకుండే మునుపు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడము మల విసర్జన తర్వాత చేతులు సబ్బు నీటితో శుభ్రంగా కడుక్కోవడము ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు కనుక పాటిస్తే హెపటైటిస్ ఏ హెపటైటిస్ ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా తేలికపాటి వ్యాక్సినేషన్ని కనుక తీసుకుంటే హెపటైటిస్ బి బారిన రాకుండా పడకుండా జీవితాంతం కూడా ప్రొటెక్షన్ పొందవచ్చు ఆల్కహాల్కి ఎంత దూరంగా ఉంటే మన లివర్ యొక్క ఆరోగ్యం అంత బాగుంటుంది సో ఆల్కహాల్ని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయడం అనేది లివర్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బీ సిక్స్ న్యూ